江苏西南的茅山，山清水秀，早在朱秦之际，就是帝王巡游和采药的名山，以天下第一福地第八洞天而闻名于世。据《茅山志》记载，西汉时茅氏三兄弟从陕西咸阳来此采药炼丹，得道成仙后，被尊称为“三毛真君”。茅山也因此而得名，成为道教名山。道教在中国土生土长，十分重视自然风景的调养。茅山素有。秦汉神仙府、梁唐宰相家的美誉，历史上有三宫五官、七十二安房，从晋到唐宋元明一直鼎盛不衰。山上留下了许许多多名胜古迹和神奇的传说故事，也为中国传统文化留下了不少宝贵的资料。山是道教上清派的发源地，茅山道教音乐的古朴典雅源远,远流长。它虽然用于道教科仪，但由于吸收了宫廷音乐的成分，又富有民间音乐特色，尤为动听。加上道长们认真投入的演奏，给人们一种身临其境、如痴如醉的享受。茅山道教音乐主要由器乐、打击乐和声乐三部分组成。器乐有笙、箫、管、笛、琵琶、三弦六大件，称为戏乐。打击乐有大鼓、板鼓、大锣、底锣、唐锣、石英锣、铙钹、壮钹、木鱼等。声乐主要是唱诵经文，兼之唱诵交替。茅山道教音乐主要用于斋教科仪和玄门日诵，根据斋教内容，分别选用不同气氛的乐曲。通常使用的有《卫林咒》《万年欢》《华夏颂》等乐曲。茅山道教音乐及多教派音乐、宫廷音乐、江南民间音乐于一体，具有丰富的文化内涵和很高的艺术欣赏价值。茅山道教音乐对于中国道教文化的传承发挥了重要的作用。作为道教文化的重要组成部分，茅山道教音乐实为不可多得的传统文化之瑰宝。为使茅山道教音乐得到更好的传承，茅山道院组建了拥有二十六名乐手的茅山道乐团。近年来，该乐团多次参加过中国道教音乐汇演，并远赴新加坡、香港、澳门等地巡演。二零零七年，茅山道乐团应邀参加香港回归十周年庆祝活动。为保护好这一传统文化瑰宝，句容市政府成立非物质文化遗产保护工作领导小组，并将茅山道教音乐列入重点保护项目。二零零九年四月，茅山道教音乐被列入江苏省省级保护名录。今后几年
，我们将着力做好以下保护措施：一、完善个例资料，整理归档，录制茅山盗月专题片，完善电子档案；二、发展壮大盗月团队伍，培训人才，确保传承不断；三、加大投资力度，充实设备。增加演示、演出场次。四、举办海内外盗月汇演，加强交流，扩大影响。五、组织专家学者，进一步做好茅山道教音乐的学术研究工作，确保古韵先乐的茅山道教音乐世代传承。